नमस्कार मित्रों पीएमएस स्टडी हब में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश की जननांकिकी या जनगणना सन 2011 में जो डाटा आया था हम अभी भी वही पढ़ेंगे जब तक अगली जनगणना नहीं हो जाती तो ये पिछला डाटा ही है सन 2011 का तो शुरू करते हैं जनगणना जो है वो सबसे पहले करवाई गई थी स्वीडन देश में भारत में जनगणना करवाई गई थी अट्ठारह में सन अठारह में अंग्रेजों के समय में उस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड मेयो उनके समय में सबसे पहले जनगणना करवाई गई थी वो जनगणना नियमित जनगणना नहीं थी उसके बाद ये जनगणना जो है हर दस वर्ष के अंतराल से नियमित कराने जो था वो प्रस्तावित किया गया तो भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी अट्ठारह में वैसे तो ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन अगर आप भी जाए कि मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई थी तो वो भी हम क्या मानेंगे अठारह में क्योंकि ये जो जनगणना हुई थी ये संपूर्ण भारत की जनगणना थी और पहली भारत की नियमित जनगणना थी ये भी आप याद रखना जो अठारह में जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपेन के शासनकाल में हुई थी और ये वाली लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी चलिए ठीक है आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश की जनगणना सन दो की ये डाटा है जो जनगणना है ये 2011 का डाटा है उस समय जो जनगणना थी वो थी सात छब्बीस छब्बीस आठ सौ नौ इसको आपको ऐसे याद रखना है जैसे कोई मोबाइल नंबर हो सेवन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स एट जीरो नाइन सात छब्बीस छब्बीस आठ सौ नौ ये थी सात करोड़ छब्बीस लाख छब्बीस हजार आठ सौ नौ ये मध्य प्रदेश की जनगणना थी दो के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश भारत का पांचवा राज्य था और ये जो जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या आई है ये पूरे भारत की 5.99 परसेंट थी लगभग 6 प्रतिशत जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है संपूर्ण भारत की इसमें पुरुषों का प्रतिशत ये हमको याद रखना है 51.79 और महिलाओं का प्रतिशत था फोर्टी तो आप एक याद करेंगे दूसरे को उससे रिलेट करके कर सकते हैं हंड्रेड में से माइनस करेंगे तो महिला निकाल आएंगे तो आपको केवल यही याद करनी है फिफ्टी वन पॉइंट सेवन नाइन परसेंटेज अगर आप गौर से देखेंगे इस डाटा को तो यहां पे देखो आप सारे के सारे विषम नंबर हैं वन थ्री नहीं है फिर फाइव फिर सेवन फिर नाइन कोई भी समसंख्या नहीं है इसमें तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं और इस सौ में से घटाएंगे तो महिला आप आसानी से याद कर सकते हैं अगला देखेंगे हम जो ये जनसंख्या आई है इसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी मध्य प्रदेश के अंदर और शहरी जनसंख्या कितनी थी तो ग्रामीण जनसंख्या थी 72.37 और शहरी जनसंख्या वो भी 100 में से आप माइनस करेंगे तो ये वाला डाटा भी आपको याद नहीं रखना है याद क्या रखेंगे केवल आप ग्रामीण जनसंख्या और इसको भी आप ऐसा अगर अच्छे से याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप ऐसा सिंपल याद रखें यहां है सेवन टू पॉइंट की जगह 37 कर देना लास्ट में तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं 72.37 परसेंटेज जो थी वो ग्रामीण जनसंख्या थी हम बार बार कह रहे हैं ये वाला डाटा आपको याद नहीं रखना है केवल आपको ये वाला डाटा याद रखना है 100 में से माइनस करके आप निकाल सकते हैं ठीक है अब देखें अगर हम कि जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था इंदौर और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वैसे उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में चूंकि निवाड़ी जिला जो है उस समय बना नहीं था निवाड़ी जिला सन 2018 में बना है तो ये अगर आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप इसकी जगह पे हरदा लगा सकते हैं क्योंकि हरदा जिला उस समय था निवाड़ी जिला उस समय बना नहीं था आज की अगर परिस्थितियां देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर ही है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निवाड़ी है पर 2011 में निवाड़ी चूंकि बना नहीं था तो उस समय आंसर हरदा जाएगा दोनों को याद कैसे करेंगे एक छोटा सा नाम हरिंदर हरिंदर पंजाबी लोगों में एक सामान्य नाम होता है हरिंदर तो हर से हरदा और इंदर से इंदौर तो ये दो जिले आप याद रखेंगे इंदौर अधिक जनसंख्या वाला जिला और हरदा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ठीक है पर आज की डेट में वर्तमान परिस्थितियों में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है निवाड़ी फिर देखें जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर क्या कहलाती है पिछली जनसंख्या का कितने प्रतिशत इस बार की जनसंख्या में बढ़ गया यह कहलाती है जनसंख्या वृद्धि दर मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर है बीस ये आपको याद रखना है यह वाला डाटा सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की बढ़ी तो जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है वहीं की जनसंख्या सबसे ज्यादा बड़ी होगी तो इंदौर की जनसंख्या सर्वाधिक बड़ी है सबसे कम जनसंख्या कहां की बड़ी है अनूपपुर की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है अनूपपुर और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है इंदौर ठीक है तो इसके बाद अगला चलते हैं क्षेत्रफल यहीं पर डाटा लिख लिया इसका जननांक की से कोई लेना देना नहीं है कोई इसका वो नहीं है लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर भी हमको याद रखना है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है तो सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा और सबसे छोटा जिला है निवाड़ी तो ये आपको निवाड़ी ही याद रखना है क्योंकि अब एग्जाम में जब भी आएगा तो ये पुराना डाटा याद नहीं रखना है ये तो बदल चुका है तो सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा 
और ये सबसे छोटा जिला है निवाड़ी ठीक है आगे चलते हैं मध्य प्रदेश में आप देखें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है ग्रामीण जनसंख्या बहत्तर प्रतिशत मध्य प्रदेश की जनसंख्या गांव में निवास करती है तो गांव में भी किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है तो यह आपको याद रखना है रीवा जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कहां है यहां तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है लेकिन प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां है तो वो है डिंडौरी याद कैसे करेंगे गांव के लोग वैसे जनरली आप देखें उन वहां गांव में डंडा काफी यूज होता है तो आप उससे याद रख सकते हैं गांव के लोग अधिकतर डंडा रखते हैं अपने हाँ साथ में तो कौन सा जिला है डिंडौरी ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के मामले में डिंडौरी नंबर वन है जहां लगभग पंचानवे प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है और सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण जिला वाला जिला है रीवा अब देखिए शहरी जनसंख्या तो शहर ये सभी को पता है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है इंदौर तो वहां सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या भी होगी तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या आपको कहां मिलेगी इंदौर में तो जब इंदौर ने यहां भी टॉप कर लिया यहां भी टॉप कर लिया तो भोपाल वाले जो है वो नाराज हो गए तो उनने क्या कहा कि हम कहा नंबर वन आएंगे प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला सॉरी सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है इंदौर और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है भोपाल भोपाल में लगभग इक्यासी प्रतिशत लोग जो है वो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं अगला देखते हैं लिंगानुपात लिंगानुपात क्या कहलाता है प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है नाइन थ्री वन यहां से याद कर सकते हैं तीन तरह का नौ इससे याद कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में लिंगानुपात जो है वो है नौ सौ इकतीस सन दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात और शहरी क्षेत्र का तो ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात है नौ जबकि शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात है नौ देखें अब शहरी क्षेत्र वाले कहते हैं कि भैया हम विकसित हैं विकसित हैं लेकिन वास्तव में लिंगानुपात के मामले में आगे कौन है ग्रामीण लोग मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 936 है और जबकि शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात केवल 918 है इसको भी याद करना आसान है 9, 9 दुनी 18 और यहां पे 9, 9 चौके 36 तो याद रखें ये तीनों डाटा आपस में मिलते जुलते हैं अब देखें हम सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले तो सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में आपको मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी पूर्वी जिले हैं वो आगे मिलेंगे और सबसे कम लिंगानुपात के मामले मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले मिलेंगे जो भिंड मुरैना से ऊपर वाले जिले हैं बल्कि भिंड को जो है वो मध्य प्रदेश का हरियाणा कहा जाता है यहाँ लिंगानुपात की इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति है तो देखें बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जहां पर लिंगानुपात है 1021 मतलब यहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी अधिक है और क्यों हो भी क्यों ना जिस जिले के नाम में ही बाला आ रहा है बाला मतलब बालिकाएं जिस जिले के नाम में ही बाला आ रहा है वहां बालिकाओं की संख्या तो ज्यादा होगी सही तो एक हजार इक्कीस है यहां पर लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जहां महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है तो यहां केवल आठ सौ सैंतीस महिलाएं एक हजार पुरुषों पर वो है भिंड अगला देखते हैं हम शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है नौ सौ अठारह यह आपको याद रखना है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है अलीराजपुर और सबसे कम लिंगानुपात वाला शिशु लिंगानुपात वाला जिला है मुरैना तो यह देखो यहां पर भिंड ने जो है वो टॉप किया है तो यहां मुरैना नाराज हो गया तो भिंड ने यहां टॉप किया तो मुरैना ने यहां टॉप कर लिया सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला मुरैना तो ये था अभी तक का डाटा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश जनानांक की में अगला डाटा है हमारा साक्षरता से संबंधित तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है सिक्सटी मतलब मध्य प्रदेश में लगभग सत्तर लोग हैं वो साक्षर है याद कैसे करेंगे ये देखें आप तीन दूनी छह और तीन तरह का नौ तो सारे जो है वो तीन के गुणा के यहां पे लिखे हुए हैं तो आसानी से इससे आप इस डाटा को याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश में जो पुरुष साक्षरता है वो है सेवेंटी एट पॉइंट सेवन और महिला साक्षरता है वो है फिफ्टी नाइन पॉइंट टू तो ये दोनों डाटा बल्कि ओवरऑल डाटा लगातार बढ़ता जा रहा है पिछली जो जनगणना है उससे लगभग सिक्स जो है इस बार साक्षरता बढ़ गई है पुरुष साक्षरता भी बढ़ी है और महिला साक्षरता भी बढ़ी है अब देखें साक्षरता में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है तो वो है हमारा जबलपुर और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो अलीराजपुर इसमें देखें पुरुष साक्षरता सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपको कहाँ मिलेगी इंदौर में और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ मिलेगी अलीराजपुर में सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल में यहाँ इंदौर ने टॉप किया तो भोपाल वाले फिर नाराज हो गए कि ये इंदौर आपने पुरुष साक्षरता में टॉप किया है तो हम किस में टॉप करेंगे महिला साक्षरता में तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला इंदौर और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर जरा गौर करें 
सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर में सबसे कम पुरुष साक्षरता भी अलीराजपुर में और सबसे कम महिला साक्षरता भी अलीराजपुर में जबकि पुरुष साक्षरता में देखें जबकि साक्षरता देखें अगर सर्वाधिक साक्षरता पुरुष साक्षरता इंदौर में सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल में और ओवरऑल सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर में अर्थात जो मध्य प्रदेश के चार बड़े जिले हैं भोपाल जबलपुर ग्वालियर इंदौर इनमें से तीन जिलों ने अपना अपना टॉप कर लिया यहाँ एक ने ओवरऑल टॉप किया एक ने पुरुष साक्षरता में और एक ने महिला साक्षरता में अगला डाटा देखते हैं हम मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 याद कैसे करेंगे टू थ्री सिक्स यहां क्रॉस कर दो यहां इक्वल लगा दो दो तिया छ ऐसे याद कर सकते हैं आप दो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला ज्यादातर उस प्रदेश की राजधानी ही होता है तो हमारे यहाँ की राजधानी भोपाल यहाँ सर्वाधिक संख्या में लोग निवास करते हैं 855 है यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो ये होगा डिंडौरी क्यों डिंडौरी सभी के हाथ में डंडा था पीट पीट के सबको भगा दिया कोई बचा नहीं रहने के लिए तो इसलिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडौरी और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भोपाल तो यहाँ जो हमारा आज का मध्य प्रदेश का जननांक की डाटा जो है वो यहाँ हम इसको लेक्चर को खत्म करते हैं इसके बाद जो जननांकी का कुछ और डाटा बचा हुआ है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे मध्य प्रदेश के अन्य वीडियो अगर आपको देखना है हमारे चैनल के तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है ये सारी वीडियो मध्य प्रदेश पीएससी 2019 के लिए की काफ़ी महत्वपूर्ण है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू